हेलो पीपल अ वेरी वॉम वेलकम टू कंसाइज क्लासेस तो स्टूडेंट आज हम आपका लेक्चर फोर्टीन करेंगे और आज के सेशन में हम बात करेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है तो वीडियो को विदाउट स्किप करें एंड तक देखना बिकॉज आज के सेशन में हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं और उनके करेक्ट यूजेज में प्रॉब्लम आती है और ये एज पर आपके एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाना और प्रॉपरली रिवाइज करना और वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किप करें बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इन बिटवीन द सेशन बताती हूँ तो वो भी आप नोट डाउन करते चलना तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जब आप उनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हो तो उनका बिल्कुल फॉर्म बदल जाता है जैसे हमने कल कुछ एडजेक्टिव्स की बात करी थी जैसे स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट तो आप जब कल उनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना रहे थे वो सिंपल ई ER और ई एस टी बना रहे थे लेकिन आज ही कुछ ऐसे वर्ड्स आप अपने सामने देख रहे हो कि जब आप इनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हो तो पूरा इनके फॉर्म में बदलाव आ जाता है राइट और यही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं ठीक है जैसे गुड वेल अब गुड और वेल दोनों का मतलब होता है अच्छा राइट right? तो इसका जो कंपेरेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट बैड ईवल इल तीनों का मतलब बुरा होता है तो वर्स वर्स्ट लिटिल लेस या फिर लेस की जगह आप लेसर भी यूज़ कर सकते हो एज कंपेरेटिव और सुपरलेटिव हो जाएगा लीस्ट मच मोर मोस्ट मैनी मोर मोस्ट अब आपने देखा कि मच और मैनी दोनों का जो कंपेरेटिव है सुपरलेटिव है वो सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि जो आपका मच है वो यूज़ होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी में यानी कि ये वाले एडजेक्टिव्स उन नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो जो अनकाउंटेबल होते हैं या फिर आप जिनको मेजर करते हो ठीक है मैंने आपको ये लास्ट टू लास्ट सेशन भी बताया था एंड मैनी आप ऐसे नाउन्स के लिए यूज़ करते हो जिन्हें हम काउंट करते हैं अब नेक्स्ट आप देख रहे हो स्टूडेंट लेट अच्छा लेट आपका दो तरह से यूज़ होता है एक होता है आपका टाइम के लिए और एक होता है आपका पोजिशन के लिए जैसे आप पहला वाला देख रहे हो लेट लेटर लेटेस्ट ठीक है अब कोई चीज़ लेटेस्ट कब होती है टाइम के अकॉर्डिंग ही तो होती है अगर हम कहते हैं ये वाला फ़ोन लेटेस्ट है क्यों हम कहते हैं बिकॉज ये 2020 में आया होगा और अगर इसी का मॉडल ही आपके लिए पुराना हो गया है ओल्ड हो गया है तो वो हम क्यों कह रहे हैं बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि ये वाला मॉडल ओल्डेस्ट है और ये वाला मॉडल लेटेस्ट है तो देखा ना आपने कि लेट आपका दो तरह से यूज़ होता है फॉर टाइम एंड फॉर पोजिशन जो आपका फर्स्ट फॉर्म है लेट लेटर लेटेस्ट तो ये होता है आपका टाइम के लिए यूज नोट डाउन कर लेना और लेट लाटर लास्ट ये होता है आपका पोजिशन के लिए नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जो ओल्ड है ओल्ड भी आपका दो तरह से यूज होता है ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट और दूसरा है ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट अब इसका यूजेज क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे फार फार्दर फार्देस्ट और फोर फॉर्मर फोर मोस्ट की जगह आप फर्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट है इन इनर इनर मोस्ट या फिर इन मोस्ट अप अपर अपर मोस्ट या फिर अप मोस्ट आउट आउटर अट मोस्ट या फिर अटर मोस्ट अब हम अटर मोस्ट नहीं यूज़ करते हैं तो आप अट मोस्ट भी अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी करेक्ट है बिकॉज अटर मोस्ट अब आउटडेटेड हो चुका है ऑप्सलीट हो चुका है अब ये यूज़ में नहीं रह गया है ठीक है अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में जिनका यूजेज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है परप्लेक्सिंग होता है राइट right? जैसे लेटर और लेटेस्ट मैंने आपको बताया कि लेट आपका दो तरह से यूज़ होता है पहला टाइम के लिए और दूसरा आपका पोजिशन के लिए तो फर्स्ट वाला है लेट लेटर लेटेस्ट यानी कि टाइम के लिए और दूसरा है लेट लाटर लास्ट यानी कि पोजिशन के लिए अब आप इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझो ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड कहने का मतलब है कि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि वो जल्दी आएगा लेकिन वो देर से आया ठीक है तो यहाँ लेटर टाइम के लिए यूज़ हुआ है आई हैवेंट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ जो लेटेस्ट न्यूज़ है मैंने उसके बारे में नहीं सुना आप कभी ये नहीं कहते हो आई हैवेंट हर्ड द लास्ट न्यूज़ ठीक है बाद की न्यूज़ आखिरी न्यूज़ इस तरह से कोई सेंटेंस नहीं होता है आप लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हो और लेटेस्ट न्यूज़ हम क्यों कह रहे हैं बिकॉज वो विद टाइम लेटेस्ट है ठीक है कोई चीज़ लेटेस्ट तभी है अगर वो प्रेजेंट करंट टाइम में आई है द लाटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट देखिए लाटर का मतलब होता है बात का और लाटर का ऑपोजिट हो जाएगा फॉर्मर ठीक है आपने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा है फार 
फोर फॉर्मर फॉरमोस्ट ऑफ फर्स्ट ठीक है तो आप जो ये फॉर्मर देख रहे हो ये लाटर का स्टूडेंट ऑपोजिट है तो अगर हम कह रहे हैं लाटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक बुक है उसमें जो बाद के चैप्टर्स हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लेकिन जो फॉर्मर चैप्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं ठीक है नेक्स्ट है द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटर्न जो पर्टिकुलर बुक का जो एक लास्ट चैप्टर है एक पर्टिकुलर चैप्टर की हम बात कर रहे हैं जो सबसे आखिरी में है उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं या फिर जिस तरह से वो लिखा गया है वो बहुत केयरलेसली लिखा गया है ठीक है बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं लिखा गया है कहने का मतलब है कि उसमें बहुत सारी यू नो मिस प्रिंटिंग होगी इस तरह से सो so, आप ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना कि लेटर और लेटेस्ट होता है टाइम के लिए यूज़ और लाटर और लास्ट होता है आपका पोजिशन के लिए यूज़ होपफुली आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एल्डर ओल्डर एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट के बारे में देखिए मैंने अभी आपको बताया ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट और ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट आपने देखा कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का जो पॉजिटिव है वो भी सेम है यानी कि ओल्ड है और एल्डर और एल्डेस्ट का जो पॉजिटिव डिग्री है वो भी ओल्ड है सेम है अब हम इसके यूजेज की बात करते हैं देखिए जो आपका एल्डर और एल्डेस्ट होता है पहली बात तो ये ये हमेशा पर्सनस के लिए इस्तेमाल होता है ना एनिमल्स के लिए होता है ना थिंग्स के लिए होता है थिंग्स यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए नहीं यूज हो सकता होता है अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जो एल्डर और एल्डेस्ट है ये सिर्फ पर्सनस के लिए यूज़ होता है दूसरा पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए कि एल्डर के साथ हम कभी भी दैन यूज़ नहीं करते हैं टी एच ए एन दैन हम नहीं यूज़ करते हैं अगर हम दैन यूज़ नहीं कर रहे हैं दैट इज़ वाई हम कंपेरेटिव फॉर्म में एल्डर का यूज़ नहीं करते हैं कल हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जहां आपको किस तरह से कंपेरेटिव सेंटेंस में उसे कन्वर्ट करना है या सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है वो भी समझ में आ जाएगा आज बस इतना दिमाग में रखिए कि एल्डर के साथ हम दैन कभी भी यूज़ नहीं करते हैं ठीक है और जो आपका ओल्डर है और ओल्डेस्ट है स्टूडेंट ये आपका पर्सनस के साथ भी यूज़ हो जाता है और थिंग्स के साथ भी यूज़ हो जाता है और एनिमल्स के साथ भी यूज़ हो जाता है ठीक है लेकिन जो आपका एल्डर और एल्डेस्ट है ये सिर्फ पर्सनस के लिए इस्तेमाल होता है इसके साथ दैन यूज नहीं होता है और तीसरा स्टूडेंट ये जो आपके मेंबर्स होते हैं ऑफ द सेम फैमिली उनके साथ यूज़ होता है ठीक है अगर हम दो भाइयों में कंपैरिजन कर रहे हैं अगर मैं बोलूँ हरी और रवि दो भाई हैं तो मैं बोलूँगी हरी इज एल्डर दैन रवि अब स्टूडेंट यहाँ पर ये गलत हो गया क्यों क्योंकि एल्डर और दैन नहीं यूज होता है साथ में यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे हरी इज ओल्डर दैन रवि अगर कंपैरिजन की बात आएगी और हमें दैन यूज करना है ठीक है तब हम यहाँ पे ओल्डर यूज करेंगे और समझते हैं जैसे आप पहला वाला एग्जांपल देखो जॉन इज माय एल्डर ब्रदर यहाँ पे उसके बेटे होंगे ठीक है अब उसने ये बता दिया कि जॉन मेरा बड़ा बेटा है माय एल्डर ब्रदर ठीक है टॉम इज माय एल्डेस्ट सन मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो आपकी कंपेरेटिव डिग्री है स्टूडेंट्स वो आपकी यूज़ होती है जब आप दो का कंपेरिजन करते हो और आपकी सुपरलेटिव डिग्री तब यूज़ होती है जब आप दो से ज़्यादा में कंपेरिजन करते हो जो आपका फर्स्ट टू फर्स्ट सेंटेंस है जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर ठीक है यहाँ पे वो ये कह रही है कि आ, कह रहा है जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर जॉन मेरा बड़ा भाई है यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है ठीक है लेकिन हमने नॉर्मली यूज़ करा है कि जॉन मेरा बड़ा भाई है यानी कि ये दो सगे भाई हैं और मैंने बताया है कि आप एल्डर या फिर एल्डेस्ट का यूज़ वहाँ पर भी करोगे जहाँ हम सेम फैमिली मेम्बर्स की बात करेंगे तो जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर यहाँ पर आप ओल्डर का यूज़ नहीं करोगे ठीक है हालांकि ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट एल्डर आपका कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे कोई कंपेरिजन एज सच नहीं हो रहा है यहाँ पर बस ये बताया जा रहा है कि जॉन इज़ माय एल्डर ब्रदर कि वो मेरा बड़ा भाई है तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि जॉन इज़ माय एल्डर सॉरी जॉन इज़ माई ओल्डर ब्रदर हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे अगर मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँ कंपेरिजन करना चाहूँ जॉन और ब्रदर जॉन और सपोज इसका कोई भाई है हरी में सपोज ब्रदर का नाम हरी है अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो मैं बोलूंगी कि जॉन इज ओल्डर दैन हिज ब्रदर 
ठीक है जॉन इज ओल्डर दैन हिज ब्रदर ये तो उल्टा हो गया हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ब्रदर एल्डर है तो अगर हम इसे इस तरह से बोले कि हिज ब्रदर इज ओल्डर दैन जॉन ठीक है हिज ब्रदर इज ओल्डर दैन जॉन कि जो जॉन का भाई है वो उससे बड़ा है तो हमने देखा ना कि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हो और हम यहाँ पर दैन का अगर इस्तेमाल करेंगे तब हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हिज ब्रदर इज एल्डर देन जॉन हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे सेंटेंस को लिखते रहना हम ये नहीं कहेंगे कि हिज ब्रदर इज एल्डर देन जॉन क्योंकि हम एल्डर के साथ दैन तो कभी यूज ही नहीं करते हैं अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम बोलेंगे कि हिज ब्रदर इज ओल्डर दैन जॉन ओके और अगर कोई कंपैरिजन नहीं होगा सिंपल नॉर्मल सेंटेंस होगा तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे जॉन इज़ माय एल्डर ब्रदर अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि इसने एल्डर ही क्यों यूज़ करा या फिर एल्डेस्ट क्यों नहीं यूज़ करा तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे दो भाई थे इसलिए उसने एल्डर यूज़ करा एल्डेस्ट नहीं यूज़ करा ठीक है नेक्स्ट है टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन अब यहाँ पर वो कह रही है कि टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन तो कहने का सेंस है कि बहुत सारे बेटे होंगे दो से ज़्यादा बेटे होंगे और जो सबसे ज़्यादा बड़ा है उनमें वो है टॉम टॉम इज़ माय एल्डेस्ट सन समझ में आ गई ना बात अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो फिर से मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट सेशन में फिलहाल आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देखना तो आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट है स्टूडेंट ही इज़ ओल्डर दैन हिज सिस्टर जो मैं अभी बात कर रही थी ही इज़ ओल्डर दैन हिज सिस्टर अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर देखो उसने ये यूज़ नहीं करा ही इज़ एल्डर दैन हिज सिस्टर क्योंकि एल्डर के साथ हम दैन यूज़ ही नहीं कर सकते इसने यहाँ पे यूज़ करा ही इज़ ओल्डर दैन हिज सिस्टर कहने का मतलब है कि जब भी कंपैरिजन की बात की जाएगी तो आप ओल्डर का यूज़ करोगे और ओल्डर के साथ दैन आएगा नेक्स्ट है दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता यानी कि जो कोलकाता है उसमें जो सबसे पुराना टेम्पल है सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है वो है कोलकाता में दिस इज़ दी ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता अब यहाँ पर आप एल्डेस्ट टेम्पल तो यूज़ नहीं करोगे बिकॉज मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी कि एल्डर और एल्डेस्ट आप जब भी यूज़ करते हो वो आप पर्सनस के लिए यूज़ करते हो ठीक है ना ही नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और ना ही एनिमल्स के लिए अब यहाँ पर हम टेम्पल की बात कर रहे हैं टेम्पल इज़ अ थिंग राइट और हम थिंग के लिए पर्सनस के लिए और एनिमल्स के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आएगा दिस इज़ दी ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल इफ इन केस आपको अब भी कोई दिक्कत है इस रूल में सो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कॉमन सेक्शन और मैं आपको कल के सेशन में से फिर से क्लियर कर दूँगी ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं फादर और फर्दर के बारे में ठीक है देखो फादर का मतलब होता है ग्रेटर डिस्टेंस अगर कोई चीज़ दूरी पर है ठीक है एट ग्रेटर डिस्टेंस है तब हम यूज़ करते हैं फर्दर का और फर्दर की अगर हम बात करें स्टूडेंट इसका मतलब होता है इन एडिशन कोई चीज़ एडिशन में इसे आप सेंटेंस से समझो जैसे कोलकाता इज़ फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर दैन कोलम्बो जो कोलकाता है वो इक्वेटर से ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू कोलम्बो कहने का मतलब है सेंटेंस का कि कोलकाता भी इक्वेटर से दूर है और कोलम्बो भी इक्वेटर से दूर है लेकिन कोलकाता इक्वेटर से ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू कोलम्बो ठीक है तो अगर डिस्टेंस की बात होगी तो हम उस केस में यूज़ करेंगे फर्दर नेक्स्ट है आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स इसके बाद उसने आगे कोई भी रिमार्क पास नहीं करा रिमार्क्स मतलब हो सकता है कि वो कुछ गलत रिमार्क कर रहा हो अच्छा रिमार्क कर रहा हो लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन हुई होगी जिसके बाद किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पर आगे रिमार्क पास नहीं करा तो यहाँ पर हम फार्दर नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज रिमार्क्स कोई डिस्टेंस नहीं है स्टूडेंट ठीक है तो यहाँ पर हम फर्दर का यूज़ करेंगे आई कांट वॉक एनी फादर मैं और ज़्यादा दूर नहीं चल सकती हूँ ठीक है तो अगर हम दूर चलेंगे तो हम डिस्टेंस ही तो कवर करेंगे तो यहाँ पर यूज़ होगा फार्दर का नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट की देखिए नियरेस्ट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पास का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं नियरेस्ट और जो नेक्स्ट होता है ना स्टूडेंट वो होता है बिल्कुल अगला वाला जो आपका एडजस्टेंट होता है जो आपका नेबरिंग होता है एडजॉइनिंग होता है हमने वोकेबलरी में एक वर्ड पढ़ा था कॉन्टिगुअस ठीक है कॉन्टिगुअस पढ़ा था कॉन्टिगुअस का मतलब क्या होता है बिल्कुल जो नेक्स्ट है एडजॉइनिंग है 
ठीक है एडजेसेंट है तो नियरेस्ट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्दर का तो मतलब हुआ जो दूर है ठीक है ग्रेटर डिस्टेंस पर है और नियरेस्ट का मतलब हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे और नेक्स्ट का हो जाएगा बिल्कुल आगे वाला हमारे बाद वाला एकदम सीक्वेंस में अगर चल रहा है तो वन के बाद जैसे टू आता है ना कंजेकटिव जिसे आप कॉन्सिक्यूटिव भी कहते हो ठीक है बिल्कुल बाद वाला जैसे मुंबई इज द सी पॉट नियरेस्ट टू यूरोप कि जो मुंबई है वो यूरोप का सबसे नियरेस्ट सी पोर्ट है ठीक है आप यहाँ पे नेक्स्ट टू यूरोप नहीं कहोगे नेक्स्ट स्टूडेंट है करीम शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस जो करीम की शॉप है वो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस से नेक्स्ट है कि यहाँ आपका सपोज करो लेफ्ट में अगर पोस्ट ऑफिस है तो राइट right में इस करीम की शॉप हो जाएगी एकदम इमिजिएट राइट में ठीक है ना एकदम पोस्ट ऑफिस के बाद करीम की शॉप आ जाएगी सो so, होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं सम और एनी के बारे में देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है सम और एनी में आ, मैंने आपको परसों आई गेस कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज़ होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो कौन कौन से थे एक आपका सम था एक आपका इनफ था एक आपका नो no था एक आपका एनी था ठीक है सम नो इनफ एनी और एक और था ऑल ये आपके फाइव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज़ हो जाते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज़ हो जाते हैं ठीक है तो सम और एनी में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है अब आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है देखिए जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं जिसमें नो नॉट नेवर बेसिकली जिसमें नहीं का प्रयोग या ना का प्रयोग नहीं होता है ठीक है आ, हिंदी में शायद उसे निषेधवाचक कहते हैं आप मुझे बताना अगर निषेधवाचक ये हिंदी में उसे निषेधवाचक कहते हैं तो जो आपका सम है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और जो आपका एनी है वो आपका नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ होता है नो 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 अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके आई गेस विधानवाचक होते हैं और नेगेटिव आपके निषेधवाचक होते हैं आप मुझे क्लैरिटी देना कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं हिंदी में और नेगेटिव कौन से होते हैं ठीक है बेसिकली जो आपका सम यूज़ होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है जो पॉजिटिव होते हैं जिसमें नो नेवर नॉट इनका यूज़ नहीं होता है और एनी उन सेंटेंसेस में यूज़ होता है जो नेगेटिव होते हैं जिसमें नो नॉट नेवर यानी कि नहीं ना का यूज़ होता है या फिर आपके इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव कौन से होते हैं जो जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है जैसे आप ये अगला सेंटेंस देखो आई विल बाई सम मैंगोज I will buy some mangoes. तो यह आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें कुछ भी नो नेवर नॉट का यूज नहीं है ठीक है नेक्स्ट आप देखो आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज अब यहाँ पर स्टूडेंट उसने नॉट का यूज़ कर लिया अब नॉट के साथ आप ये तो बोलोगे नहीं ना आई विल नॉट बाय सम मैंगोज नो नेगेटिव सेंटेंसेज में अगर आपको यूज़ करना है फ्रॉम सम और एनी तो आप यूज बिटवीन सम एंड एनी तो आप यूज करोगे एनी को आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज ठीक है नेक्स्ट है स्टूडेंट हैव यू बॉट एनी मैंगोज इसके आगे फुल स्टॉप गलत लगाया है स्टूडेंट गलत पंचुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क आएगा जब नोट डाउन करो तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना हैव यू बॉट एनी मैंगोज तो जैसा कि मैंने कहा जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें भी आपका एनी यूज होता है ठीक है लेकिन स्टूडेंट आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो एनी लेकिन कब अगर उस सेंटेंस में इफ आ रहा हो और इफ के बाद आप एनी यूज कर सकते हो जैसे इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू अगर तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू तो अगर किसी सेंटेंस में इफ आ रहा है और वो पॉजिटिव है तो आप ऐसे सेंटेंस में एनी यूज कर सकते हो यहाँ पर आप सम भी यूज कर सकते हो इफ यू नीड सम मनी आई विल हेल्प यू आप सम भी यूज कर सकते हो आप एनी भी यूज कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है स्टूडेंट आप सम भी यूज कर सकते हो कुछ क्वेश्चन में लेकिन पहला तो वो क्वेश्चन कुछ ऑफर को दर्शा रहा हो दूसरा किसी रिक्वेस्ट को या फिर तीसरा अगर उस क्वेश्चन का आंसर येस yes में आ रहा हो जैसे विल यू हैव सम आइसक्रीम तो ये एक ऑफर वो कर रहा है क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए वुड यू लाइक टू हैव सम टी आप इस तरह से कहते हो ना वुड यू लाइक टू हैव सम टी या फिर विल यू हैव सम आइसक्रीम तो यहाँ पर आप बेसिकली ऑफर कर रहे हो नेक्स्ट है 
कुड यू लेंड मी सम मनी क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है कुड यू लेंड मी सम मनी ठीक है ना नेक्स्ट है डिड यू बाय सम क्लोथ अब यहाँ पे एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है येस yes का डिड यू बाय सम क्लोथ तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ आंसर येस yes आएगा ठीक है तो अगर वो सेंटेंस यानी कि वो इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन है आपका जो सेंटेंस है अगर वो ऑफर दिखा रहा है तब आप सम का यूज़ कर सकते हो अगर वो रिक्वेस्ट दिखा रहा है तब आप सम का यूज़ कर सकते हो और अगर वो एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है जिसमें आपका आंसर यस yes आ सकता है तो भी आप उसमें सम का यूज़ कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं ईच और एवरी के बारे में देखो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ईच और एवरी के बारे में बिकॉज कुछ सेंटेंसेस में हमें समझ नहीं आता है हम ईच यूज़ करें एवरी यूज़ करें ठीक है ईच और एवरी आपके कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव किस में जो हम न्यूमरल एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है हमने बात करी थी परसों कि आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जिसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं ये तीन तरह के होते हैं डेफिनेट इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव ये तीसरा वाला है जो आपके चार तरह के होते हैं ईच एवरी ईदर नीदर लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ईच और एवरी की ठीक है सो बहुत सिमिलर मीनिंग होता है मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं ठीक है सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए पहली बात तो ये कन्फ्यूजन क्यों आता है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सिमिलर मीनिंग होता है कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है क्योंकि आप ईच भी लगा कर देखते हो एवरी भी लगा कर देखते हो तो देखते हो कि कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही सही लग रहे हैं जब आप उसको बोलते हो तो आपको लगता है कि सेंटेंस करेक्ट है और वहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यू नो कन्फ्यूजन अराइज़ होता है कि हम क्या यूज़ करें तो आपको आज ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा तो इसको अच्छी तरह से समझना देखो पहली बात तो ये कि जो एवरी है ना वो आपका ईच के कंपैरिजन में ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करता है ठीक है अब कैसे देखो ईच जो होता है आपका वो या फिर दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है देखो जो ईच है आपका वो दो के लिए भी यूज़ हो जाएगा और दो से ज़्यादा के लिए भी स्टूडेंट आपका यूज़ हो जाएगा लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस में ईच यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो रिस्पेक्टिवली ठीक है लेकिन जो एवरी है अब एवरी भी आपका मोर देन टू के लिए यूज़ होता है लेकिन एवरी जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम एक साथ सारे लोगों को एक साथ ले लेते हैं जैसे अगर हम किसी ग्रुप के लोगों की बात करें तो हम ईच तब यूज़ करेंगे या तो उस ग्रुप का जो नंबर है वो डेफिनेट हो मतलब डेफिनेट का मतलब है हमें पता हो कि उस ग्रुप में चार लोग हैं पांच लोग हैं छह लोग हैं कितने हैं या फिर उस ग्रुप का नंबर स्टूडेंट इनडेफिनेट हो तब हम एवरी यूज करेंगे मतलब जब हमें पता नहीं है कि उस ग्रुप में एक्चुअल में हैं कितने लोग ठीक है तो इस पॉइंट को समझना कि जो एवरी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू ईच ईच आप दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हो लेकिन जो एवरी है ना एवरी वो कभी भी दो के लिए यूज़ नहीं करोगे एवरी हमेशा दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करोगे ठीक है कन्फ्यूजन कहाँ आया कि ईच भी दो से ज़्यादा के लिए हो जाता है और एवरी भी दो से ज़्यादा के लिए तो कन्फ्यूजन ऐसे दूर होगा कि जब आप ईच यूज़ करोगे तो ईच में आप हर एक इंडिविजुअल की बात करोगे हर एक व्यक्ति की हर एक आदमी की बात करोगे लेकिन एवरी में आप सबको एक साथ समेट के बोल दोगे ठीक है जैसे कोई मैंने ग्रुप का एग्जाम्पल दिया किसी ग्रुप की अगर आप बात कर रहे हो और उस ग्रुप में प्रेजेंट हर एक मेंबर की अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ग्रुप का नंबर पता होगा कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं डेफिनेट हैं लिमिटेड हैं ठीक है थीके? और अगर आप उसी ग्रुप की में आप एवरी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ग्रुप का नंबर नहीं पता है जैसे आप इस सेंटेंस से समझो आप यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस देखो एवरी सीट वॉज टेकन अब वहाँ पर सीट कितनी थी नहीं पता लेकिन जितनी भी थी सब पे लोग बैठ गए थे ठीक है सारी सीट्स रिजर्व हो गई थी तो एवरी सीट वॉज टेकन ओके तो यहाँ पे हम ईच का यूज नहीं करेंगे ईच सीट वॉज टेकन नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता है कि सीट कितनी है नेक्स्ट आप देखो फाइव बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि फाइव बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच पांच ही बेंच थी और पांच ही बॉयज थे ठीक है और हर एक बॉय एक एक बेंच पर बैठ गया हम अब हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे कि फाइव बॉयज़ वर सीटेड ऑन एवरी बेंच 
नो क्योंकि यहाँ पे नंबर डेफिनेट है एकदम हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हम फाइव बॉयज़ की बात कर रहे हैं और वहाँ पे फाइव ही सीट हैं ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख रहे थे एवरी सीट वॉज टेकन तो हमें पता नहीं था कितनी सीट है लेकिन जितनी भी थी सारी रिजर्व हो गई ठीक है सारे लोगों ने यूज़ कर ली नेक्स्ट वाले में फाइव बॉयज वो सीटेड ऑन ईच बेंच यानी कि पाँच बॉयज थे और पाँच ही सीट थी और एक एक बेंच पर सब बैठ गए तो देखा ना हमने एक एक इंडिविजुअल की बात करी एक एक व्यक्ति की बात करी ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन कहने का मतलब है जितनी भी वहाँ पर चेयर्स थी एक एक तोड़ दी गई एक एक हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एक एक तोड़ दी गई ठीक है लीप ईयर फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर एवरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करता है तो यहाँ पर हम ईच का यूज़ नहीं करेंगे एवरी फोर्थ ईयर मतलब हर चार साल में एक बार आपका लीप ईयर आता ही आता है तो एवरी फोर्थ ईयर हर बार एवरी फोर्थ ईयर ठीक है आई वॉज टेन डेज एंड इट रेंड I was टेन days away. Away student. I was away टेन days and it rained each day. मतलब मैं दस दिनों के लिए बाहर था और हर दिन बारिश हुई ठीक है and it rained each day. तो यहाँ पर हमने days को specifically बता दिया कि दस दिन and it rained each day. तो यहाँ पर हम every का use नहीं करेंगे each का अब आप इसमें बोलोगे कि I was away टेन days and it rained every day. तो वो भी similar लगेगा but ये गलत नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका लिटिल अ लिटिल और द लिटिल सी बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो आप ये समझ लो कि जो आपका लिटिल होता है वो आपका उन नाउन्स के लिए यूज़ होता है जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपका फ्यू होता है वो आप उन नाउन्स के लिए यूज़ करते हो जिन्हें आप काउंट यू काउंट कर सकते हो ठीक है लिटिल अ लिटिल द लिटिल देखिए लिटिल का मतलब होता है नॉट मच कि जितना भी है लेकिन पूरा नहीं पड़ेगा ठीक है हार्डली एनी मतलब ख़त्म होने के कगार पर ही है नॉट मच हार्डली एनी कि मतलब आप ये मानो बिल्कुल नहीं है अगर आप किसी सेंटेंस में लिटिल का यूज़ करते हो तो इसका नेगेटिव मीनिंग निकल कर आता है ठीक है अब अगर हम बात करें अ लिटिल अ लिटिल का मतलब है कि सम दो नॉट मच की कुछ है लेकिन वो भी इतना नहीं है लेकिन जितना भी है आप उसे उपयोग में ला सकते हो लिटिल में तो आप ये मानो है ही नहीं ठीक है जो आप उपयोग में लाओ लेकिन सम में आप जो भी है उसे उपयोग में ला सकते हो तो ये थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग देता है ठीक है नेक्स्ट है द लिटिल द लिटिल का मतलब है कि ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना भी है वो सब ठीक है ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है वो सब अब आप इन्हें सेंटेंस के थ्रू समझो जैसे पहला सेंटेंस है देर इज लिटिल होप ऑफ हिस रिकवरी कि उसके रिकवर होने के बहुत लिटिल होप है बहुत कम चांसेस हैं अगर मैंने इसमें लिटिल यूज करा है तो इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर कि अगर मैंने यहाँ पे लिटिल यूज़ करा है तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं तो लिटिल यहाँ पर एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है देर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी ठीक है नेक्स्ट है स्टूडेंट ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू नेफ्यू का मतलब होता है भांजा या फिर भतीजा ठीक है तो जो कंसर्न वो दिखा रहा था अपने नेफ्यू के लिए वो बिल्कुल ना के बराबर थी ठीक है तो ये एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है बिल्कुल ना के बराबर थी नेक्स्ट देखो देर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी अब ऊपर वाला सेंटेंस देखो और ये वाला सेंटेंस देखो ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने बोला देर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी बेसिकली मैंने उसके आगे ए यूज़ नहीं करा तो उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट निकल कर आया कि होप है इतनी नहीं है लेकिन सॉरी कि बिल्कुल भी होप नहीं है ठीक है ही इज़ नॉट लाइकली टू रिकवर लेकिन जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है देर इज़ अ लिटिल होप ऑफ इज रिकवरी तो यहाँ पर मैंने लिटिल के आगे ए यूज़ कर दिया तो यहाँ पर जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स निकल कर आया वो ये था कि होप कम है लेकिन फिर भी है ऊपर वाले में तो है ही नहीं ठीक है लिटिल ने क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मीनिंग दे दिया लेकिन यहाँ मैंने लिटिल के आगे अ यूज़ कर दिया तो थोड़ी होप है होप अब भी कम है ज़्यादा नहीं है लेकिन तब भी है तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर सिर्फ लिटिल आएगा तो वो सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा और अगर अ लिटिल आएगा तो वो सेंटेंस को पॉजिटिव बना देगा ठीक है नेक्स्ट है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग इसका मतलब है कि थोड़ी सी नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है नॉलेज अगर हो किसी भी चीज़ की तो पूरी होनी चाहिए अगर आप थोड़ी सी नॉलेज के साथ 
किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो बेकार है ठीक है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल मतलब उसके पास जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है द लिटिल यानी कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी है लेकिन जितनी भी है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं थोड़ी सी है लेकिन जो जितनी भी है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं ठीक है सो so, ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखना नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यू अ फ्यू द फ्यू जैसा कि मैंने आपको बताया काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हो फ्यू का मतलब क्या होता है नॉट मैनी बिल्कुल सेम वही है कि बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज़ है तो नेगेटिव मीनिंग देती है अ फ्यू थोड़ी सी है लेकिन है मतलब थोड़ी सी है सम तो पॉजिटिव और द फ्यू जितनी भी है ठीक है वो सब मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन जितनी भी है वो सब जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखो फ्यू पर्सनस कैन कीप अ सीक्रेट अब यहाँ पर मैंने फ्यू का यूज़ करा है यानी कि बहुत कम लोग कहने का मतलब है ना के बराबर लोग ऐसे होते हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं ठीक है कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकता है ना के बराबर होते हैं ऐसे लोग नेक्स्ट है अ फ्यू पार्सीज राइट गुजराती करेक्टली कि बहुत कम हैं लेकिन फिर भी हैं कुछ ऐसे पार्सीज हैं जो गुजराती करेक्टली लिखते हैं अगर मैं यहाँ पे फ्यू यूज़ करूँगी तो फ्यू पार्सीज राइट गुजराती करेक्टली तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ मैं कह रही हूँ कि कोई भी पारसी नहीं लिख कोई भी पारसी जो है गुजराती नहीं लिख पाता है लेकिन यहाँ पर अ फ्यू में ये मीनिंग निकल कर आएगा कि जो पारसीज़ हैं भले से कम हैं लेकिन कुछ हैं जो गुजराती करेक्टली लिख लेते हैं ठीक है नेक्स्ट है द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर कहने का मतलब है कि उसके पास कुछ दोस्त हैं ठीक है ज़्यादा नहीं है कुछ हैं द फ्यू लेकिन जितने भी हैं दो हैं तीन हैं चार हैं कुछ हैं ठीक है लेकिन जितने भी हैं वो सारे गरीब हैं द फ्यू फ्रेंड्स ही एज आर ऑल वेरी पुअर ओके सो दैट्स ऑल इन टूडे सेशन पीपल होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा अगर अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर इसके बाद भी किसी भी रूल में आपको कोई दिक्कत है तो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मैं आपको उसे अगले सेशन में बता दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियोस को शेयर करो यहाँ वहाँ टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग शेयर करो ठीक है लोगों को मैसेजेस करो अबाउट दिस चैनल बताओ जो भी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है अगर आपको लगता है कि ये हेल्प औरों तक भी पहुंचनी चाहिए और हमारी फैमिली थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए तो आप और टेलीग्राम्स में लोगों को बताओ अबाउट इंग्लिश सो दैट वो बच्चे कहीं पर भी अगर वो परेशान हैं और उन्हें कोई सोर्स की ज़रूरत है और अगर वो किसी पेड कोर्स के पीछे भाग रहे हैं बिकॉज आई एम अगेंस्ट to be very honest किसी भी paid course के तो आप लोगों को बताओ so that वो इस channel पर आएँ और अपनी English को और ज़्यादा strong करें ठीक है ना thank you so much